आज हम क्लास नाइन के फिजिक्स के चैप्टर नंबर वन के टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज तबई मिकदार और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम से मुतालिक पढ़ेंगे तो चलिए थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं कि फिजिक्स की ब्रांचेस कौन सी हैं मैकेनिक फिजिक्स हीट फिजिक्स साउंड फिजिक्स लाइट फिजिक्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म फिजिक्स अटोमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स प्लाज्मा फिजिक्स जियो फिजिक्स लेट्स लर्न अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स तमाम काबिल पेमाइश मकदारों को तबई मकदारे कहते हैं मसलन लंबाई मास वक और टेम्परेचर किसी भी तबई मकदार में दो खसूसियात मुश्तरक होती हैं। पहली खासियत उसकी अदली कीमत और दूसरी वो यूनिट जिसमें उसको मापा गया है मिसाल के तौर पर अगर किसी तालब इम की लंबाई 104 सेंटीमीटर है तो 104 उसकी अदली कीमत है जबकि सेंटीमीटर लंबाई का यूनिट है इसी तरह जब एक दुकानदार ये कहता है कि हर बैग में पाँच किलोग्राम चीनी है तो वो बैग में मौजूद चीनी की अदली कीमत और उसका यूनिट बता रहा होता है सिर्फ पाँच या सिर्फ किलोग्राम कहना बेमानी होगा चलिए एक वीडियो देखते हैं ऐसे सभी मिकदारे जिनकी पेमाइश की जा सकती हो तभी मिकदारे कहलाती है जैसा की एक मेहनत लंबाई वक्त और दर्जा हरारत लेकिन एक तभी मकदार क्या होती है अगर एक मकदार में ये दो खासियतें हों, तो ये तभी मकदार होती है इसकी अदरी कीमत और वो यूनिट जिसमें पेमाइश की जाती है अगर हम कहें कि एक तालब इम की लंबाई एक सेंटीमीटर है तो ये तभी मकदार की दोनों खासियतों की नुमाइंदगी कर रही है मसलन एक सौ कीमत है जबकि सेंटीमीटर वो यूनिट है जिसमे लंबाई की पेमाइश की गयी है याद रखें अगर हम लंबाई को सिर्फ एक कहें तो ये तभी मिकदार नहीं है क्योंकि ये हमें यूनिट के बारे में नहीं बताती जिसमें इसकी पेमाइश की गई चुनाचे तभी मिकदार के लिए ये लाजमी है कि इसमें अदली कीमत के साथ साथ यूनिट भी हो तभी मिकदारों को दो अकसाम में तकसीम किया गया है बुनियादी मिकदारी बुनियादी मिकदारी बाकी तभी मिकदारों की बुनियाद या असास होती है दूसरे अल्फाज में ये मकदारे ऐसी बुनियादें होती हैं जिसके साथ मखूस मकदारों का इजहार किया जाता है ये मकदारे लंबाई कमियत वक्त दर्जा हरारत रोशनी की शिद्दत बिजली और मादे की मकदारे हैं मखूस मकदारे चुनाचे मखूस मकदारे ऐसी मकदारे होती हैं जिनका इजहार बुनियादी मकदारों के लिहाज से किया जाता है इन मकदारों में रकबा हजम रफ्तार इसरा ताकत दबाव मोमेंटम इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक इंडक्शन वगैरह शामिल है तभी मकदारों को बुनियादी और माखूज मकदारों में तकसीम किया जाता है बुनियादी मकदारे बेस क्वान्टिटीज वो मकदारे जिनकी बुनियाद पर दूसरी मकदारे अखज की जाए बुनियादी मकदारे कहलाती है बेस क्वान्टिटी और ड्राइव क्वान्टिटी ये फिजिकल क्वान्टिटी है जिसे मेजर किया जा सकता है या ये खास फिजिकल क्वांटिटी है इन क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यूज इनका मैग्नीट्यूड है और इन क्वांटिटीज का मेजरमेंट यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी की दो अकसाम हैं, जिनमें बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी शामिल हैं। बेस क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव नहीं की जाती टेबल में फाइव बेस क्वान्टिटीज और इनके एस यूनिट्स दिखाए गए हैं थ्री बेस क्वांटिटीज आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं, जिनमें लेंथ मास और टाइम शामिल हैं। बाकी दो बेस क्वांटिटीज टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता हर बेस क्वांटिटी अपना यूनिट रखती है ड्राइव क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे कैलकुलेट और एक्सप्रेस किया जा सकता है ड्राइव क्वान्टिटी की मिसालें वेलॉसिटी एक्सलोरेशन फोर्स और प्रेशर है यहाँ कुछ ड्राइव क्वांटिटीज जिनका ताल्लुक बेस क्वांटिटी से है ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट बेस क्वांटिटी से हासिल होता है हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के जरिए ड्राइव क्वांटिटी हासिल कर सकते हैं माखूस मकदारे ड्राइव क्वांटिटीज वो मकदारे जो बुनियादी मकदारों से अखज की गई हो माखूस मकदारे कहलाती है चलिए एक वीडियो देखते हैं आप वॉल्यूम एरिया और डेंसिटी के मेजरमेंट मालूम करना चाहते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में फिट हो जाती हैं, जिन्हें हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये दूसरी क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। ड्राइव क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटीज भी पाई जाती हैं, जैसा कि वॉल्यूम एरिया डेंसिटी प्रेशर वेलोसिटी, स्पीड एक्सेलरेशन, फोर्स एनर्जी 
और पावर्स लेकिन इस लेसन में हम एरिया वॉल्यूम और डेंसिटी पर फोकस करेंगे जबकि मैस लेंथ और टाइम बेसिक क्वांटिटीज हैं और इन क्वांटिटीज से एरिया वॉल्यूम और डेंसिटी को ड्राइव किया जाता है चलिए पहले एरिया को देखते हैं एरिया किसी भी सरफेस के साइज की मेजरमेंट को कहते हैं आप इसे लेंथ और विथ की मल्टीप्लीकेशन से हासिल कर सकते हैं आप लेंथ को मीटर और विथ को मीटर से मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते हैं लिहाजा जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर ड्राइव किया गया है अब हम वॉल्यूम को देखते हैं वॉल्यूम वो मेजरमेंट है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पेस को अकोपाई किया जाता है लिहाजा वॉल्यूम के क्यूब को नीचे दिए गए फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है जिसमें लेंथ इंटू वेथ इंटू हाइट है इसका ऐसा यूनिट मीटर है अब इन तीनों को इकट्ठा करें तो इनका जवाब क्यूबिक मीटर हासिल होगा साइज के लिहाज से आप मिलीमीटर या सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिहाजा ये क्यूबिक मिलीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर होगा अगला ड्राइव ऐसा यूनिट डेंसिटी है डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन की जाती है ये हमें बताती है कि किलोग्राम में कितने क्यूबिक मीटर हैं। हम इसे मैस किलोग्राम और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर से तकसीम करके हासिल करते हैं लिहाजा डेंसिटी का ड्राइव यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है इसलिए इन क्वांटिटीज के बारे में जानना जरूरी है कि ये कैसे मेजरमेंट में इस्तेमाल होती हैं। आप भी अब बाकी सब की तरह इसी लेवल पर काम करेंगे आप अपने जवाब का मवाजना करें क्योंकि आप एक जैसा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं अब आपको मालूम हो गया होगा कि ड्राइव क्वांटिटीज को सात फंडामेंटल बेस्ड क्वांटिटीज से ड्राइव किया जाता है एरिया के लिए मीटर स्क्वेयर वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर और डेंसिटी के लिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इस्तेमाल होता है चलिए इन क्वांटिटीज को दोबारा देखते हैं और इन्हें इस्तेमाल करते हैं क्यों नहीं आप इन क्वांटिटीज को घर में बैठकर मालूम कर लेते एरिया वॉल्यूम और डेंसिटी को देखें और इन्हें ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करें उम्मीद है आपको फिजिकल क्वांटिटीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं और ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है इससे पहले की हम बुनियादी और माखूज मकदारों के साथ जुड़े यूनिट्स के बारे में बात करें हमें तभी मकदारों के लिए आलमी सतह पर अपनाए गए यूनिट्स के निजाम को समझने की जरूरत है ये बात काबिल तवज्जो है कि पेमाइश में हमेशा गिनती ही शामिल नहीं होती जैसा कि अगर हमें दूध की जरूरत है तो ये समझना लाजमी है कि दूध की कितनी मिकदार चाहिए इसी तरह तभी मिकदारों को बयान करने के लिए एक मैार की जरूरत है जिसके साथ मिकदार का मवासना और इजहार किया जा सके फिजिक्स में इस मैार को यूनिट कहते हैं उस वक्त ये बहुत जरूरी था की शोबों में इल्म और दरियाफ्तों को कुछ मालूम मैारों को अपनाते हुए आलमी सतह पर शेयर किया जा सके इस सिलसिले में उन्नीस सौ साठ में पेरिस में वजन पुमाइश पर ग्यारहवीं जनरल कॉन्फ्रेंस मुनद हुई यूनिट्स के बैन अवी आलमी निजाम को मंजूर किया गया इस निजाम को अमूमन एस आई यानी इंटरनेशनल सिस्टम के तौर पर जाना जाता है अब बुनियादी और मखूस मकदारों आरोप वापस आते हैं हम इन मकदारों के मुतालिक समझ चुके हैं अब हम यूनिट्स को देखेंगे जिनमें इनकी पेमाइश की जाती है बुनियादी यूनिट्स बुनियादी मकदारों की पेमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स को बुनियादी यूनिट्स कहा जाता है अब हम जानते हैं कि बुनियादी मिकदारें गिनने में सात हैं, लेकिन कौन से यूनिट में इन मिकदारों की पेमाइश की जाती है ठीक है लंबाई की मिकदार की पेमाइश मीटर में की जाती है वक्त की पेमाइश सेकंड में की जाती है मैस की किलोग्राम में बिजली की एम्पियर में दर्जा हरारत की कैलवन में मादे की मिकदार को मोल में और रोशनी की शिदत को कैंटेना में माखूज यूनिट माखूज मिकदारों की पेमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिट को माखूज यूनिट कहा जाता है इनको बुनियादी यूनिट्स के हिसाब से बयान किया जाता है ये हमें एक या ज्यादा बुनियादी यूनिट्स को एक दूसरे के साथ जब या तकसीम देकर हासिल होते हैं मिसाल के तौर पर रकबे का यूनिट स्क्वायर मीटर है और हजम के लिए क्यूबिक मीटर है जो कि लंबाई के यूनिट पर मुश्तमिल है कुछ माखूज यूनिट्स उनकी अलामते दर्जील है 
रफ्तार जिसकी पेमाइश मीटर पर सेकंड में होती है इसरा जिसकी पेमाइश मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है ताकत को मीटर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर में या न्यूटन के नाम से दबाव को पास्कल में या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मोमेंटम को मीटर किलोग्राम पर सेकंड में चार्ज को कूलम या अम्पेयर सेकंड में और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला में या किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर अम्पेयर में मापा जाता है स्टूडेंट्स चलिए से रिलेटेड एक वीडियो देख लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हर जगह पे मारिश है जैसे सेहत सेहत और फर्क आमदर और माहौल तबानाई ये हमें फैसला करने में मदद देती है बामानी पेमाइश के लिए लाजमान इनकी आम इकाइयाँ होनी चाहिए ये किरदार इकाइयों के बैन अवी निजाम का है बैन अवी निजाम की इब्तदा हर चीज की पेमाइश के लिए सात इकाइयाँ हैं जैसे ही इंसान ने तजारत शुरू की उनको आम इकाइयों की जरूरत थी 1795 में फ्रांसीसी इंकलाब के दौरान दानश्वरों और साइंसदानों ने एक आलमगीर निजामे पेमाइश का ख्वाब देखा उसके बाद इशारिया मेट्रिक निजाम उभरा एटीन में सत्रह मुल्कों ने मीटर कन्वेंशन आरोप दस्तखत किए ये पेमाइश की साइंस के शोबे में पहला बैन अवी मुआदा था जो मेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है इब्तदा में तीन इकाइयों का निजाम बना जिसमें सेकंड किलोग्राम और मीटर शामिल थी 1946 में साइंस ने तरक्की की और नई इकाइयां जाहिर हुई जैसा कि एम्पियर फिर 1954 में कैंडेला और कैलवन शामिल हुए नाइनटीन में इकाइयों के बैन अवी निजाम की तकनीक हुई नाइनटीन में पहले ऐसी मौजूद छह इकाइयों में मोल की शमूलियत ऐसी इकाइयों का बैन अवी निजाम मुकम्मल हुआ जो आज हम जानते हैं अकाइयों के बैन अवी निजाम का इरत हाथों हाथ सरहदी तरक्की के साथ पेमाशी असलाहत आती गई मीटर सेंटीमीटर नैनोमीटर बीसवीं सदी में सात में से तीन ऐसे ही अकाइयों को कॉन्स्टेंट ऑफ नेचर की सूरत में नई शक्ल दी गई 1967 में सेकंड की तारीफ सीजियम एटम की बिना पर की गई सीजियम एटम की फ्रिक्वेंसी 9192631770 हर्ट्ज़ से 1979 में कैंडिला की तारीफ रोशनी की अफादियत की बुनियाद पर की गई जो कि 683 एम पर वाट है 1983 में मीटर की तारीफ रोशनी की रफ्तार की बुनियाद पर की गई जो कि 299792458 मीटर पर सेकेंड है चार अकाइयों को कॉन्स्टेंट ऑफ मीटर की नई शक्ल नहीं दी गई 2018 में मर्सिलस के मकाम पर वजन और पेमाइश की छब्बीसवीं जनरल कॉन्फ्रेंस का इनका हुआ इस मुलाकात में 60 मेंबर मुल्कों ने मीटर कन्वेंशन पर दस्तखत किए कि अकाइयों के बैन अवी निजाम पर नजरसानी के लिए वोट करेंगे तारीख में पहली बार चार अकाइयों को एक ही वक्त में नई शक्ल दी जाएगी ये आखिरकार अकाइयों के बैन अवी निजाम को मुकम्मल तौर पर सात नेचुरल कॉन्स्टेंट पर मबनी होने की इजाजत देता है महकिन बहुत सी दहाइयों से इन कॉन्स्टेंट्स की कदर का तयन तजुर्बा के जरिए करने के लिए नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट में काम करते रहे हैं कैमल की तारीफ पोर्ट्स मैन की कॉन्स्टेंट पर मबनी है एम्पियर की तारीफ इब्तदाई चार्ज पर मबनी है किलोग्राम की तारीफ मोर बैलेंस के ऊपर प्लैंक कॉन्स्टेंट पर मबनी है मोल की तारीफ एविगेट्रोस कॉन्स्टेंट पर मबनी है तब्दीलियाँ चाहे हमारी रोजमर्रा जिंदगी में नजर नहीं आती फिर भी ये सनत हरफत में तरक्की और नए मनाजिर को खोलती है तबानाई सेहत मुस्तबिल की आमदोरफ तहकीक के उभरते हुए मैदान में दुरुस्त नुमाइश और नए आलात की नई जरूरियात ला गई है मेट्रोलॉजी कदम ब कदम आगे बढ़ रही है मेट्रोलॉजी अकाइयों के बैर अवी निजाम को बेहतर बनाने के लिए काम जारी रखे हुए है बुनियादी यूनिट बेस यूनिट्स वो यूनिट जो बुनियादी मकदारों को बयान करते हैं बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं हर बुनियादी मकदार का एक ऐसा यूनिट होता है माखूस यूनिट्स ड्राइव यूनिट्स माखूस मकदारों की बेमाइश में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स माखूस यूनिट्स कहलाते हैं माखूस यूनिट्स को बुनियादी यूनिट्स के हवाले ऐसी बयान किया जाता है ये एक या जायद बुनियादी यूनिट्स की हासिल जर्द या तकसीम ऐसी हासिल की जाती है चलिए एक वीडियो देखें ऐसा यूनिट इन प्रोफेक्स इस वीडियो में मैं ऐसा यूनिट सुपर फिक्सिस मुकम्मल करूंगी ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट की बुनियादी समझ बूत सभी साइंसों के लिए बहुत ज्यादा अहम है पेमाइश के मैारी तरीका कार है और सात बुनियादी ऐसे यूनिट है जिसमें से दूसरी पेमाइशों को अखज किया गया है मीटर जिसकी वजाहत यूँ की जाती है खला में रोशनी के वक्त के एक सेकेंड के वन ओवर टू नाइन 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 सेवन नाइन टू फोर फाइव एट हिस्से में तय करदा रास्ते की लंबाई को मीटर कहा जाता है किलोग्राम जिसकी तारीफ ऐसी कोई भी चीज जो किलोग्राम के बैन अवी नमूने के मैस के बराबर हो सेकेंड जिसकी तारीफ ये है सीजियम 133 थर्टी एटम की दो सतों के मबैन मुंतकनी का वो वक्त जो 770, 631, 192, 
नाइन तत्काली चक्रों के दौरान गुजरता है अब तक आप यकीन हैरान हो रहे होंगे की खुदा के लिए ये तारीफें इतनी अजीबो गरीब क्यूँ है और जवाब ये है की यूनिट इन तारीफों ऐसी पहले अखज किए गए थे जमाचे साइंसदानों ने फितरत में ऐसा मुस्तकिन हल तलाश करने की कोशिश की जो हमारे तकनीक करदा यूनिट के बराबर हो आगे बढ़ते हैं कैलवन दर्जा हरात का ऐसा यूनिट है रीडिंग में से 273.15 सेवेंटी करने से सेल्स इसमें तब्दील किया जा सकता है ये इसलिए है क्योंकि कैलवन दर्जा हरारत के मुतलिक सिफर से शुरू होते हैं जो कि नजरियाती तौर पर कम से कम दर्जा हरारत है जहां एक ठोस चीज की जरात का अर्ताश रुक जाता है बिजली का ऐसा यूनिट अम्पेयर है जो यूँ बयान किया जाता है की मुस्तकिल क्रम चुना महदूद लंबाई के दो सीधे मतवासी कंडक्टरों को बरकरार रखा जाए जिसमे न होने के बराबर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो और खला में एक मीटर के फासले पर रखा जाए तो उन कंडक्टर्स के दरमियान टू इंटू टेन रेस पर माइनस सेवन न्यूट्रन पर मीटर ऑफ लेंथ के बराबर फोर्स पैदा करेगी और मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है आगे रोशनी की चिरत का ऐसा यूनिट है और जो की कैंडेला है जिसे यूँ बयान किया जाता है एक जराये की किसी समूह में दी गई रोशनी की शिद्दत जो 540 फोर्टी इंटू टेन पावर ट्वेल्व हर्ट फ्रिक्वेंसी ऐसी मोनोक्रोमेटिक पाप कारिज होती है और उसी समूह में रोशनी की शिद्दत वन ओवर सिक्स एटी थ्री वॉट आरोप एस्ट्रेलियन ठोस जावी का यूनिट रखती हूँ आखिरकार वादे की मकदार का ऐसा यूनिट मोल है मोल का जो भी यहाँ लिखा इससे बयान किया जाता है मगर आसानी के लिए मोल सिर्फ एक नंबर है मिसाल के तौर पर आइसक्रीम का मोल सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन फेस पर ट्वेंटी थ्री आइसक्रीम होगा अगला एजेंट ऐसे यूनिट के प्रफिक्स मुकम्मल करने का है जिसकी शुरुआत में बात की फोमेटो ऐसी शुरू होता है जो यूनिट टेन के मन फी फिफ्टीन तक छोटा है इसके बाद पीको है जो टेन की पावर माइनस ट्वेल्व है मैनो जो बुनियादी यूनिट ऐसी बिलियन टाइम छोटा है माइक्रो जो मिलियन टाइम छोटा है मिली थाउजेंड टाइम छोटा है सेंटी हंड्रेड टाइम्स डेसी टेन टाइम्स फिर चीजें बड़ी होना शुरू हो जाती है डेका चीजों को टेन टाइम्स बड़ा बनाता है हेक्टो हंड्रेड टाइम्स बनाता है किलो थाउजेंड टाइम्स बनाता है मेगा चीजों का मिलियन टाइम्स बड़ा बनाता है लेकिन ये यही पर नहीं रुकता हमारे पास अभी भी गीगा टेरा और पीटा है चलाचे ये प्रोफिक्स है जिनकी आपको स्कूल में हमेशा जरूरत रहेगी मगर छोटी और बड़ी चीजों के प्रोफिक्स भी है आखिर में जो मेरी तरफ मुतवजे थे मुझे बताना याद रहे कि ऐसे यूनिट्स पेमाइश को अखज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे कि रफ्तार जो कि फासले को वक्त पर तकसीम करता है या फिर डेंस जो कि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से अखज की जाती है अब कुछ एम सॉल्व करते हैं और देखते हैं एस में बुनियादी यूनिट्स की तादाद है थ्री सिक्स सेवन नाइन यस सेवन इज दाइट आंसर फिजिकल क्वान्टिटीज की कितनी खसूसियात होती है फोर टू सिक्स सेवन यस टू इज द राइट आंसर इनमें से कौन सा यूनिट माखोज यूनिट नहीं है पास्कल किलोग्राम न्यूटन वॉट वेल राइट किलोग्राम इज द राइट आंसर किसी शेय में मादे की मकदार मालूम करने का यूनिट है ग्राम किलोग्राम न्यूटन मोल सही पहचाना मोल इज द राइट आंसर